Okay, isang napakagandang umaga sa ating lahat. Isa na naman pong Miyerkules ngayong araw na ito at uh, kinagagalak namin na uh, makipagkita muli sa inyo sa araw na maganda at maraming pag-asa sa kabila ng lahat ng mga challenges na hinaharap natin. Narito po ang tropa ng kwentong likas yaman namin ni Doc JD and meron po tayong napaka-special na guest sa araw na ito at ipapakilala po siya ni uh, Doc JD. So ayan, magandang umaga sa lahat at ngayong araw nga, bayan ang nabanggit ni Ma'am Leti ay magtatakalakay tayo ng topic o paksa na talagang lagi namang napapanahon. Katulad nung isang linggo kung saan nagtalakay tayo rin tungkol sa ating mana, ito ay may kaugnayan pa rin sa karagatan. Ano? At uh, ang mismong paksa natin ay pinamagatan kong oral rips ating alamin. Although alam ko namang alam nyo na ang coral reefs pero dahil nga uh, naimbitahan natin ang eksperto dito sa ating coral reefs at walang iba kung di si Dr. Wilfredo Licuanan. Dr. Wilfredo Licuanan, ang uh, alam kong nickname niya is uh, si Sir Al, <laughs> ay uh, isang marine scientist at siya ay full professor sa De La Salle uh, University at talagang uh, uh, full-blooded researcher. Sabihin natin talagang ang uh, buhay niya ay umiikot sa pananaliksik tungkol sa may kinalaman ano, sa, sa dagat o sa karagatan. At least uh, siya ang pinaka-founding director ng Brother Alfred Shields Ocean Research Center ng DLSU. And um, nag uh, din sila nitong 2014. Ang alam ko si Sir Al ang nanguna o siya ang leader nung uh, tinatawag nating uh, assessment, no? nationwide assessment of coral reef environment na pinaldohan nito ng DOST PKR doong 2014. Si uh, Dr. Wilfredo Licuanan, o sabi ko nga ay alang nickname, ay uh, isang NAS Environment, uh, Environment Science Awardee. So hindi ko na palalawigin at ang uh, ating pakilala at atin na siyang uh, kasama dito sa ating programa. Dr. Wilfredo Licuanan. Hello. Uh, salamat, Dr. JD and Ma'am Letty. And uh, salamat sa pag-invite uh, niyo sa akin dito sa inyong programa. Opo, at uh, Ayan, panimulan po natin, yeah, panimulan mm. po natin sa isang uh, tanong mm. na basic pero siyempre kailangan para maliwanag ano ay ano po ang uh, pagpapaliwanag natin tungkol sa coral reef. Uh, magkaiba po ba ang coral at paano po siya pinapaliwanag as reef? Ganon, magkasama sila as coral reef. Siguro po magandang maintindihan natin ito. Uh, okay, uh, pag, pag, uh, pag sinabing coral, ang mga coral ay isang uri ng hayop na natatagpuan sa ating mga karagatan. Ang pangkaraniwang coral ay nakadikit sa ilalim ng dagat. Kadalasan sa mga bababaw na lugar na naabot pa ng konting sinag ng araw. Uh, ang mga corals ay katulad sinabi ko, isang uri ng hayop. Kamag-anak sila ng mga jellyfish uh, at ng mga sea fan. Um, ang isang malaking kaibahan ng mga corals ay yung mga tinatawag na hard corals or stony corals. Uh, kaya sila hard or stony is dahil bumubuo sila ng pinakabuto or skeleton nila na sumusuporta doon sa malambot na bahagi ng kanilang katawan. Mm-hmm. At uh, yun ang nagiging basihan ng pagbuo ng isang coral reef. So kung maaari magpapakita ko ng ilang larawan. Pagpapaliwanag. So, katulad na sinabi ko, uh, yung mga corals ay isang uri ng hayop. Pero dahil nakatira sila at nakadikit sila sa ilalim ng dagat, hindi sila nakakaikot, hindi sila nakakalakad, magkaraniwan, um, minsan nagmumukha silang tanim. So dito sa slide na to, papakita ako ng limang uh, species ng coral. Yung iba medyo sanga-sanga. 
pero mm-hmm. nakikita nyo na napakakulay yeah. dito sa yeah. medyo baba na parang mm-hmm. hugis chinelas <laughs> kasi yung galamay niya ay nakikita dito yun, mm-hmm. yun yung mga kulay puti mm-hmm. uh, yan yung kanilang mga galamay ito namang nandito sa may kanan na tinatawag na bubble coral Ooh. dahil yung parang mga parang yan. lobo parang mga lobo <laughs> na vesicles uh, na nilalabas niya yan pag naka pag pag araw pag naka pag may sinag na araw na umaabot sa kanila Ooh. kasi uh, kahit na itong mga corals ay uh, mga hayop ang isang naiiba sa mga corals na bumubuo ng bahura ay merong nakatirang tanim sa loob ng kanilang katawan. At yung mga tanim na to, uh, ang tawag sa kanila ay zoosanthellae. Isa silang uri ng um, uh, algae na kailangan ng araw para mag-produce ng carbohydrates. Mm. Photosynthesis nagpo- carbohydrates mo on ko photosynthesize sila. Mm-hmm. At itong mga carbohydrates na to ay uh, nagsusupply ng up to mga 80% uh, even 90% nung nutritional energy needs nung coral. So malaki ang uh, kahalagahan na itong mga tanim na nakatira doon sa loob ng katawan ng mga corals. Mga parang special Pero, na halaman uh, po sila no. Ganun. Oo. Mm-hmm. Special plants, special uh, na halaman. Pero uh, meron din akong pinapakita ngayon, isang Opo. video ng isang mm-hmm. soft coral mm-hmm. na medyo malaki ang uh, similarity sa mga hard coral. Pinapakita sa video na to na ginagamit din nila yung kanilang mga galamay mm-hmm. para manghuli ng mga maliit na hipon, maliit na isda, mm-hmm. mga natawag na zooplankton kasi uh, kailangan din nila ng protina at uh, yung mm-hmm. ibang protina na kukuha nila dito sa mga nabanggit ko na hinuhuli nila gamit ng kanilang mga galamay. So, kailangan nila ng uh, sinag na araw dahil sa mga tanim na nasa loob na kanilang katawan pero kailangan din nilang uh, manghuli ng uh, ibang pagkain. So, paano uh, po yan? Now, Pwede sila classify na parang mix kasi kung sa halaman uh, ano to? photosynthetic ano sila, no? herbivore. Tapos pag sa ano naman ay carnivorous din sila, ganon. May mix so, pong carnivorous ganun. yung animal, mm-hmm. tapos uh, photosynthetic, autotrophic yung tanim na nasa loob ng Oli. kanilang kantawan. So mm-hmm. yung symbiosis na yon uh, yeah. ang dahilan kung bakit uh, may mga pangangailangan yung coral na na ini-expect mo sa isang tanim rather than sa isang hayop. Sa isang ano, prey. Uh, yung, ano? yung madaming klaseng coral uh, uh, ang nga po, Pilipinas ay isa. Coral. Bubble coral na yan. Nag-aral naman po ako ng invertebrate zoology no, na no, many, many, many years ago. <laughs> Parang ngayon ko lang nakita yung bubble coral na yan. <laughs> Ganyan. So, siguro uh, mag- ano oh, kasi karamihan ho ng mga estudyante kahit ng biology, ang inaaral nila ay yung skeleton. Uh, kung ano yung natitira pag namatay na yung coral. At uh, mas konti yung merong pagkakataon na makita yung coral na buhay sa ilalim ng dagat. Ayun. Uh, kaya yung mga bubble corals uh, until very recently yung classification sa kanila ay uh, base lang dun sa kanilang skeleton mm-hmm. uh, yung mga nalalabi pag namatay na sila uh, until na realize ng mga eksperto na 
uh, kahit na pare-pareho yung itsura ng skeleton nila, ibang iba yung itsura ng kanilang mga bubbles. Halimbawa, live form, oo. Iba yung um, live form. So, yeah. isang uh, contribution yun ng mga mas batang scientist, isa doon mm-hmm. ay estudyante ko ngayon, mm-hmm. na so, i- na po ba tayong, i- oo. improve yung taxonomy nun. Dahil dyan, sir, meron na po ba tayong parang uh, index or checklist of Philippine corals na may pictures? Or ano po yung mga highlights uh, sa taxonomy? A field guide. Na yan? A field guide. Opo, opo. Yeah. Uh, meron, meron field guide. Uh, uh, maybe medyo matagal na, mga 10 years ago, I mm. published a small book on the corals of Bolinao. Uh, also about that time, nag-produce kami ng mga coral posters on Sham Atasila. And uh, currently, merong in-press sa uh, Pika Art, uh, meron kami mga updated na mga coral uh, taxonomy posters. Uh, and like yung huling set, ang isa namin gusto sanang gawin dun sa mga posters na yun ay i-distribute sa mga public school, lalo na sa mga malapit sa karagatan. Yes, dagat. Opo. Ah, talaga. May, sir, kailan magiging available? Naging interesado tuloy ako kasi we are conducting, currently conducting teachers trainings for coastal teacher, teachers in coastal areas, ah. no? We've started oh, sa okay. some valleys. Nung that was October, and then this uh, November, I we did it for Palawan, and then this January we're going to do it for Pangasinan, and we're continuously organizing, mm-hmm. um, parang movement to campaign for the conservation of coastal areas, especially dun sa ating ano namin, yung maritime aware arch and archipelagic national awareness. So, mana yung mm. namin na trumatrabaho sa empowering teachers to empower students to fight and to be aware of their natural rights sa coastal areas. Ganon. And the exciting oh, wow. yung wow. posters. <laughs> Kailan uh, magiging available kaya uh, yan? Sir? Oh. Uh, yung, yung last na nagtanong ako sa Pika Art, mm-hmm. they, they were already in press uh, and mm-hmm. they were they were planning, I think, at least a thousand copies of wow. each of the uh-huh. I lose track. Na, I think sampu na ato silang uh, different posters. Wow! But okay. but even without that, I think ang plano na la is ilagay yung digital form sa website. Mm-hmm. Uh, mamaya, I can also share a URL to you. Yes, sir. Coming isang virtual museum uh, it's a museum but it's totally online uh-huh. madaming vitrato doon mm-hmm. ayun the other uh, so i can share with you some links na perhaps you can put with your uh, facebook uh, on your facebook page uh, and also make available to your teachers yes uh, there are many materials uh, in fact, yung nakaraang summer, uh, our center, the DLSU Shields Ocean Research Center or Shore Center for short, we mounted um, about a month-long effort to share a series of infographics about corals mm-hmm. and coral reefs So Facebook at sa Instagram. And so you can also link to those. Uh, okay, sir. I will get them those later. Those infographics probably. are yeah. very useful for classroom settings. Mm-hmm. Yeah, that will be very good for our teachers, sir. Mm-hmm. Ay, nako. Inspired yes. na naman ako. <laughs> Thank you. Uh, if I may add, we have, uh, we have, uh, we're currently working on additional materials uh, mm-hmm. as part of our CHED uh, Dare to project. Mm-hmm. Mm-hmm. We're just waiting for uh, uh, notice to proceed. But one of the things that you may want to consider for your training mm. is we worked 
with the uh, Bernidos of Bohol. Yes. Um, I'm not sure if you've heard of the Bernidos. Uh, they have a. They 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 run a school mm -hmm. in Bohol in Hagna. And. Uh, Ay, ba yung who came from the U.S. Yes. Yeah, yes. I know them. Yeah, 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 yeah. I know. Yes. Yeah. We work with them. They are part of our CHED project. Mm. And they are they have already developed and are supposed to add a few more. They have already developed some modules on corals and coral reefs mm -mm. for uh for high school, uh senior high, and I think uh even grade school. Mm -hmm. Memory serves me right. Uh, those are part of the CHED project, and because uh -huh. it's a CHED project, those modules could be distributed freely. Yes, sir. We also have our own source book. Actually, we've been doing teachers' trainings in Mindoro a long time ago, Philippine Eagle, and many areas on biodiversity. So the MANA team is coming up with a, a source book, which includes modules also for different levels of a depth ed from elementary up to up to grade 12 grade 1 up to grade 12 we have that and we're coming up yung I mean, source book for mindoro has been published already uh, since 2 years ago and the mana the maritime awareness one is coming up hopefully this year so i oh, can okay. thank, you, thank you sir we it's a very good small world jb yes. no yes <laughs> oh, so oh, yeah some additional okay. materials i can also direct you to a website yes there sir. is a lady based uh in uh in negros oriental and she already she also put up a website na, na puts together materials various materials for for use in schools okay and, she works in a, she works with a local high school uh, malapit sa tinitirhan niya. Uh -huh. So uh, that's another uh, source of materials. Uh, mad madaming, uh, madami coming efforts like this uh, uh -huh. na slowly we get to meet each other and then slowly we try and begin to integrate our different uh, work. Uh, because of you know, the need to increase awareness, uh, especially in coastal areas. Yeah, and the urgency, uh, there is a very high urgency, sister, to do that conserving effort for, from us because of the very fast degradation that's happening, diba? Yes, Ganon. yes. yes. Uh, in fact, uh, later, perhaps, uh, we can talk about um, citizen science. Okay. Uh, because uh, yeah. one of the things to, citizen science that is very necessary for us yeah. to manage and conserve corals and coral reefs is there must be monitoring. It is oh, yes. not enough na may assessment lang. Uh, mm -hmm. Halimbawa na lagi kong ginagamit is na katulad nung binanggit sa introduction nung 2014 to 2017 uh, pinondohan kami at ang mga partners namin sa UPMSI uh -uh. para mag-undertake ng national assessment of coral reef environments. Uh -huh. Madaming aspeto yon yung sa isda, sa UP ang team sa corals, nasa DLSC yung team sa mangroves at seagrass na related na sa DLSU rin yung team. Pero uh, yung isang uh, sinasabi ko is uh, yung assessments are useful, especially yung huling assessment bago doon sa aming assessment ay yung mga ginawa pa nila Dr. Gomez at Dr. Alcala mm -hmm. about 40 years ago. Ang tagal na nun, uh, sir. Tagal na. And so, uh, uh, yung assessment na ginawa namin was very uh, necessary to update our policies, our laws. Uh, but 
ang isang disadvantage ng assessment is an assessment tells you what you have lost. Yeah, uh, status actually. Once you have lost it, wala ka nang magagawa doon. Pero if you have monitoring, especially monitoring na ginagawa ng mga coastal communities themselves uh, in mm -hmm. real time, uh, they can serve as early warning kung may nangyari, nag-uumpisa pa lang yeah. nangyari, and you have monitoring, then you still have a chance to do something about uh, yeah. any potential problems. Yeah. And that's why citizen science is very important, but that's also why napakahalaga na mayroong awareness na magiging basihan mm -hmm. ng citizen science action na yun. Mm -hmm. So, sir, uh, may nakikita ako dito sa screen mo po, nakalagay na 10 to 20 centimeter per year growth, 1 to 2 centimeter per year growth. Uh, Naku-curious kasi ako tungkol dito sa paglaki o pag paglawak ng tinatawag nating bahura o coral reef. Paano ba yun sila nagpaparami? Pa kasi uh, natatandaan ko nung nagkaroon ng isang aksidente dyan sa Tubataha Reef, di ba? Talagang uh, to our dismay dahil uh, isip natin na napakatagal bago mag-recover uh, ng isang coral reef. Paano po ba yung reproduction nila at bakit mabagal? Okay, so uh, dito sa screen, pinapakita ko na merong mga corals na mabilis tumubo mm -hmm. at merong corals na mabagal tumubo. Mm -hmm. Yung coral na, na mabagal tumubo, yung 1 to 2 centimeters per year, yung coral na nasa Larawan ay mga nagpas uh, 3 meters across ang diameter. Mm -hmm. So imagine nyo, uh, 3 to 4 meters wow. across, that's 1 centimeter a year, Mm -hmm. You can tell that it's a very old coral. Okay. And yung unang tanong about ano ang coral, ano ang coral reef, yung corals, uh, pag namatay sila, uh, naiiwan yung skeleton nila, at kung maganda pa yung kondisyon, yung, yung naiwan na skeleton ay dadapuan at tutubuan ng isa pang mm -hmm. generasyon ng mga corals. And so, pag naipon yung skeleton nila, uh, katulad itong nasa kalarawan na to, these are fossil corals <laughs> sa Kurimao, okay. uh, sa Ilocos. You can see na naipon yung mga skeleton nila, uh, mm -hmm. nagiging bato na po fossilized, katulad mm -hmm. na itong nasa isang larawan na nasa natural orientation pa siya. Uh, at ganito ang itsura ng bahura na binubuo nila. Okay. Mm -hmm. So itong mga larawan na to ay kinuha dito sa bahura na to. Itong bahura na to ay mga 10,000 years old kung i-determine mo yung age ng mga skeleton na yon using mm -hmm. uranium thorium methods. Mm -hmm. This is the work of uh, Dr. Siringan sa MSI. Uh, and pag naipon yung skeleton nila, you can have these structures na in this case ay 3 meters ang taas, like past 3 meters. And kaya nabuo yung coral reef na to, itong bahura na to, is dahil nung panahon na tumutubo pa sila, mga 10,000 to 6 to 10,000 years ago, yung sea level ay mas mataas. Mm. And so this reef formed underwater. Yeah, underwater. Uh, and formed this very long and very tall structure, several kilometers long. And yun yung coral reef. Okay. Mm. So pag naipon yung skeleton ng corals over millennia, over thousands of years, mm. that's when you get a coral reef. Okay, so just because may coral sa isang lugar doesn't mean na sa coral reef uh, sila tumutubo. Okay, kailangan matagal na tinutubuan ng coral ang isang lugar para mag-consilute siya isang true coral reef. Ganun pala yun. So, pag true coral reef, magkakaroon ng 
platform. So this is a cross section. So parang side view no isang isla, both underwater and above water. So itong linya na to ay yung sea level. At habang katagalan, nagkakaroon na isang platform na mababaw na pwede mong lakaran uh, agad kadalasan mga waist deep lang agad paywang. Uh, yung platform na yan na nag extend from land uh, ng a few meters but in some places a few kilometers sa Pilipinas. Yan yung uh, well-developed na coral reef, a very old one. Ito sa diagram na to, each dotted line is about 2,000 years. So this drawing is that of a 6,000-year-old 6, reef. Yeah, 6,000. Oh, pag incipient reef, ibig sabihin medyo bata pa na reef yan. Uh, 1 to 2,000 years old lang. Tapos pag coral community, that means merong coral na tumutubo pa lang sa bato. Hindi mm -hmm. pa siya uh, tinutubuan long enough na magkaroon ng coral reef. Pero kung nagkaroon ka ng uh, isang malaki at matandang coral reef, they are really big structures. So makikita nyo sa larawan na to, ito yung bangka for scale. At sa ilalim niya ay isang coral reef na medyo malaki pero mas madami pang mas malaki dito sa nasa larawan na to na kinuha sa Mindoro. Paluan. Paluan. Uh, sa Paluan, uh, yung lab ni Dr. Soriano uh, sa National Institute of Physics. Meron silang kinabit na camera sa isang saranggola. Uh, yung saranggola ay nihila sa likod ng bangka uh, and kaya makikita niyo yung tali. So, pwede niyo mm. Parang na drone na nag-selfie yung, yung bangka. Oh, oh. Uh. And nakikita mo yung coral reef at kung kano kalaki siya. And in fact, dito tatlong layer yung coral oh. reef. Eh. Oh. Kasi lulubog ng bahagya yung, yung Mindoro, ilang metro, which means yung corals uh, napapalalim at nababawasan yung sinag ng araw. So, napipilitan silang tumubo at mag-deposit ng bagong layer. Mas mataas. So, pero ng pangalawa, tapos lumubog na naman ng bahagya yung Mindoro, nag-form ng pangatlong layer. So, pag nag-dive ka dito, mapapansin mo na yung coral reef. Parang may mga hakbang. Um, uh, giganti. Oo. Uh, Dahil do sa formation na nagagawa ng corals, yung corals na deposit ng coral reef. So hindi pa uso ang drone, sir, nung nakuha yung picture na yan? <laughs> uh, uso na, pero mas cost-effective yung method na to. Eh. Oh, okay. Uh, hindi ka na problema dun sa battery ng drone. <laughs> uh, mm -mm. Selfie Madaming methods na, na develop yung lab ni Dr. Seriano para makatulong sa aming mga marine biologist mm -hmm. uh, sa pag-survey at pag-map ng corals, corals at coral reefs. So, so sir, dyan sa inyong tinatalakay na three layers na yan, may posible na dahil patuloy ba ang pagtaas ng tubig, parang ganon, pa pwede siyang mag-indicate ng ano, sa related natin sa climate change, parang ganon, mga layers, layers? Yes, yes. Um, and in fact, yun yung nasa discussion kung, uh, na may kinalaman sa conservation. Kasi kung malusog yung mga corals sa isang coral reef, they can continue contributing to the growth of the coral reef. Okay. So the accumulations of skeletons na iniiwan ng mga corals over uh, thousands of generations or hundreds of generations, yun yung nagiging coral reef. And kung madami pang corals, ibig sabihin mabilis tumubo yung coral reef. Uh, and therefore, kahit na uh, may sea level rise dahil sa climate change, uh -uh. the coral reef can keep up 
with yeah. the changes in sea levels. Mm. Pero if it is not able to do that, dahil konti na lang yung corals, konti na lang yung magde-deposit ng skeleton na bumubuo ng coral reef, then maaaring malunod, uh, quote-unquote, yung coral reef mo. Uh, nalunod in this context means uh, hindi na siya makakuha ng, uh, ng kao, ng sinag ng araw. And therefore, nakocompromise yung ability niya na i-maintain no. yung structure no. na kadalasan ay nasa mababaw na tagat mm-hmm. lang. So, di ang Pero ang hirap na yung tagat nila, no, sir? Man. Parang uh, doon kasi sa deeper areas, cooler, pero kulang sa araw. Doon naman sa yes. shallower areas, yung warm temperature naman ang kalaban nila doon. Yes. Ganon. Parang it becomes a very difficult way of balancing where they should stay healthy. Yes. Yeah. Ah, grabe. Very vulnerable sila. So, and then, ano po, if you add a uh, layer uh, of yeah. human oh. impact, then oh, that shot. problem uh, gets uh, more difficult. Lalo na kung may kasunga. Ah. Oh, kasi buti sana ko yung problema lang niya ay uh, tumataas sa dagat. May pangalawa na, umiinit din yung dagat. Kung dagdagan mo pa ng pollution, uh, kung dagdagan mo pa ng illegal fishing, uh, kung dagdagan mo pa ng mga uh, utik, halimbawa sediments na nanggaling yeah. sa coastal Last construction. Yeah. So, nagpapatong-patong yung mga challenges na hinaharap nung nung corals, uh, then it becomes harder and harder for them to Mm-mm. do what they do. Dok Al, malimit ko marinig yung salitang coral bleaching. So, mm-hmm. ano po ba yung uh, phenomenon na yun? Yung coral bleaching? Uh, yung coral bleaching happens when uh, yung sinasabi ko kanina ng mga tanim na nakatira sa loob ng katawan ng corals ay um, either namamatay mm. or lumilisan dun sa coral. Yeah. And uh, I'm, I will show a picture. Uh, and ang nangyayari, nawawalan ng, yun nga, yung tanim, nawawala dun sa coral yung tissues ng coral ay nagiging transparent uh, at nakikita mo yung kanilang skeleton kahit na meron pang konting laman yung uh, coral kaya siya nagmumukhang puti so I'll show you an example uh, so, it's not totally dead pala sir pag nag bleaching it's not necessarily pa, pa, dead Uh, pag, pag nag-bleach, uh-uh. uh, initially, hindi pa yan patay. Uh-uh. Uh, kung hindi lumamig yung tubig, which is the common cause of bleaching, eh, masyado mainit yung tubig, kung hindi siya lumamig kaagad, uh-huh. the bleach state, which is a stressed state, like uh-huh. uh, nagugutom na yung coral niyan, dahil uh-huh. wala na yung tanim, uh, they could be dead in a few weeks uh, kung hindi nag-improve yung conditions. Mm-hmm. And so halimbawa dito sa Larawan na to, may bahagi na nag-bleach na, merong bahagi na hindi pa nag-bleach. Uh, and kung ano yung mangyayari sunod, uh, ay mag-depend na kung yun nga, nagbago yung condition or lumala pa yung uh, conditions. Ano ang immediate action, sir? Kung kunwari, uh, let's say, we have activated our uh, citizen scientists, ano, local netizen sila, tapos monitoring. May, may nakita silang bleaching area. Tapos sabi nila sa office na, ninyo na, sir, meron tayong bleaching dito. Oh, what do we do immediately to save? Meron po ba tayong mga quick responses to those conditions? Uh, the the first thing we try to do in situations like that 
is uh, siguraduhin muna na it's bleaching. Uh, for example, mga two years ago, yung isang partner community namin sa bayan ng Tingloy sa Batangas, uh, meron silang monitoring, uh, community-led citizen science monitoring. And nag-report sila na ang daming namumuting corals. But because na-train sila, they were uh, able to recognize immediately Mm-hmm. na hindi siya bleaching which was the obvious explanation but rather may isang medyo obvious din uh, kinakain yung coral ng isang starfish mm-hmm. ah, crown, of thorn. ay, crown of thorns yes yeah. uh-huh. uh, nagkaroon ng outbreak ng crown of thorns do sa lugar nila And so yung nasigurado na na it was crown of thorns rather than bleaching kasi medyo magkahawig yung effect uh-uh. nun sa bahura, sa mga corals. Uh, nag-organize yung isang partner NGO ng cleanup para kolektahin yung crown of thorns. Uh-oh. Okay. So, so in some cases, hindi bleaching but rather uh, crown of thorns. Uh, yes. Madaming parts ng Palawan, Visayas, uh, uh, nagkaroon in the last two, three years ng crown of thorns outbreaks. But oh, in those master, same years, been... may mga bleaching din. Oo. Parang, I've Yung sa case curious. naman ng bleaching. Oo. Oh, oh, oh. Ma'am, no. sorry. Kasi I've been curious with that. Kasi siyempre zoology din, zoology din ang background ko. No? That crown of thorns used to be there as natural, ano naman siya, di ba? Natural part of the marine ecosystem. Why, how did it become a pest? In, and then high, high threat siya sa corals. Paano siya naging pest, sir? Uh, naging pest siya in the sense na katulad ng madaming peste, Mm-mm. biglang dumami sila at naipon sa mm-hmm. maliliit na lugar or naipon sa isang mm-hmm. lugar. Merong dalawang uh, uh, scientific theories mm-hmm. uh, tungkol dyan kung bakit sila dumami. Mm-hmm. Ang isang theory ay kaya sila dumami ay yung mga predator nila ay naubos. Hmm. Ang isang uh, common na predator nila ay isang malaking snail. Yeah. Uh, uh, yung caronia, ang genus. Hmm. Uh, I believe uh, it's called a triton. Sa Aha, English. yes. Uh, so, isang theory is dahil uh, hinarvest yung kanilang mga predators for hmm. shell craft, for souvenirs, yeah. uh, or even for food. The other theory, which is mass favored recently, is uh, dahil sa nutrient pollution. Yeah. Dahil halimbawa madaming pataba uh, hmm. na natatagpuan sa lupa na nadadala ng mga baha mm. or mga ilo sa karagatan, uh, yung, yung mga pataba na yon ay nagpapadami ng mga pagkain na dustong-dusto ng kanilang larvae, uh, yung mga baby na hmm. crown of thorns, yung kanilang uh, juvenile stage. At dahil mas madami na yung pagkain yung larvae, ay tumataas yung survival rates nila mm-hmm. at uh, tumadami sila. Mm-hmm. Okay. So, so talagang uh, connected, connected ano, Doc Al? Connect-connectado talaga ang mga bagay-bagay, ano? Patulad nga nang yeah. nangyari dyan dahil nga kung may pollution, o ba diba? So, anong nangyayari doon sa mga ibang organismo sa karagatan? Uh, balik po tayo doon sa taxonomy ng corals kasi uh, medyo curious ako kung meron ba tayo yung atin lang kasi dahil mataas ang ating sabi nga mega diverse tayo meron po ba tayo mga endemic uh, species ng corals 
yung dito lang sa atin na maipagmamayabang natin. Hindi naman mayabang, but um, maganda sa atin lang na nasa sa atin lang ang coral na yun. O, diba? Parang ganun po. Uh, uh, yung may sasagot is meron. Uh, pero kailangan kong i-qualify yung sagot. Uh, pero uh, sinusubukan kong maghanap ng isang larawan uh, para rin mapaliwanag ko ito ng mas uh, maigi. Uh, first na ipapakita ko is ano yung ginagawa ng crown of thorns. Okay. Uh, so, ito sa I think it, yung yung dalawang larawan sa kaliwa. Oops. Bakit di lumabas yung larawan? Okay. Uh, dito nyo nakikita yung coral. Ito yung skeleton. Yung kulay mm-hmm. te. At yung kulay brown. Or kulay medyo brownish green. Ito yung itsura ng coral pagbuhay. Mm-hmm. So... mapapansin nyo na madalas manipis lang yung laman ng coral at uh, karamihan ng coral ay yung skeleton na nasa ilalim ng laman. Kaya nga, pag nag-bleach ito, nawawala yung kulay na ng laman, nakikita niya yung skeleton. Mm-hmm. Hmm. Pero dito sa case na to, klaro na kinain itong isang bahagi ng crown of thorns, ito rin, lumabas yung skeleton Pero yung isang bahagi, hindi pa nakakain. Kaya uh, makikita nyo yung dalawang bahagi ng coral na yun. Okay. So, so, this is a mas malinaw na uh, larawan kung ano yung itsura ng skeleton na nasa ilalim ng laman ng coral. Okay. Uh, ito rin yung skeleton na ginagamit sa taxonomy. Kasi yung Tanong ni ma'am kanina about bubble coral. Itong mm-hmm. nasa lower left ay isang okay. klaseng bubble coral din. Tawag sa kanya ay kidney coral dahil yung shape ng kanya oh. mga vesicles One ay kidney. parang kidney. Okay. And notice kidney. na medyo fleshier siya than the usual uh, coral. Shape. Okay. So, okay. Now, yung tanong ni Doc JD tungkol sa mga Um, endangered so, um, species. Yeah. Okay. Endangered, oh, yeah. okay. So this is an example of an endangered species. Uh, it is found locally, but it is found in uh, several neighboring countries mm. as well. Mm-mm. Okay. So it's globally endangered. Ito yung itsura niya pagbuhay. Mm-hmm. Ito yung itsura ng kanyang skeleton. Uh, ito rin, ito yung itsura niya pagbuhay, ito yung itsura na kanyang skeleton. Uh, yung tanong tungkol sa mga endemics, dahil ang dagat, ang tubig dagat ay dumadaloy at malayo ang naaabot. Okay. Halimbawa, kung merong isang surfer sa Hawaii or sa California mm-hmm. at nahiwalay siya sa kanyang surfboard, bigyan mo ng mga tatlo or apat na linggo, maaring madala na yan dito sa may Surigao, sa may ah. Shalgao. Doon una natuto hmm. yung mga tiga General Luna halimbawa. Mag-surfing, nakakapulot sila ng surfboard at yung hmm. mga Peace Corps volunteer na nandoon, tinuruan sila paano gamitin yung mga surfboard na yan. <laughs> so dahil dumadalo yung tubig dagat, yung mga similya at mga maiklog at mga larvae ng madaming marine organisms ng coral ay malayo ang naabot. Mm-hmm. At dahil malayo ang naabot nila, uh, kadalasan, uh, hindi lang sila natatagpuan sa isang bansa, mm-hmm. but rather magkakatabing bansa mm-hmm. na maaring uh, uh, ilang... libong kilometro ang layo sa isa't isa. Pero, meron flip side. Halimbawa, nung 2009, yung isa sa mga unang uh, surveys ng Spratlys, ng Kalayaan Islands, mm-hmm. na ginawa ng mga Pilipino, 
uh, kasama ako doon at naka-discovery ako at si Dr. Alinio, ang aking co-author, siga UPMSI, naka-discover kaming dalawa ng isang bagong species ng coral. Uh, ang pinangalan namin sa coral ay Leptoceris kalayaanensis. Mm-hmm. dahil natagpuan sa Kalayaan Islands. Sa Kalayaan. Oh. Okay, so may hirap i-pronounce para sa mga dayuhan pero uh, sa atin alam natin ang ibig sabihin nun. Yung Leptoceris Kalayaanensis up to now uh, for some reason na hindi pa klaro ay natatagpuan lang sa South China Sea. Hindi lang mm-hmm. sa West Philippine Sea but sa buong South China Sea. So merong records sa mga Vietnamese-held uh, islands uh, na malapit sa Spratlys or nasa Spratlys. May mga records sa mga Malaysian-held islands na nasa Spratlys or malapit sa Spratlys. Uh, Tapos una siyang na-discover sa Northeast Investigator Shoal, which is clearly in Philippine waters. Uh, and may isang uh, grupo na nag-aaral ng coral sa El Nido. Uh, mm-hmm. At yung El Nido kasi, yung bayan, ay merong side na nakaharap sa West Philippine Sea at mm-hmm. South China Sea. May isang bahagi na nakaharap sa Sulu Sea. And napansin nila na nakikita yung Leptoceris kalayanensis dun sa nakaharap sa South China Sea. Pero hindi siya nakikita doon sa nakaharap sa Sulusi. Kahit na nasa same uh, parehong bayan. Uh, so we still don't understand the reason for that. It's kind of unusual. Pero uh, merong chance na hindi lang masyado kasing madami yung tao na marunong makakilala ng coral na yun. Uh, maaring nasa Sulusi lang siya. Hindi pa lang natin nakikita yung counting colonies na yon uh, pero right now it is uh, may isang paper na ang author ay tiga Netherlands si Bert Hoxima and ang tawag niya sa kalayanensis is uh, South China Sea endemic so uh, meron ding iba na halimbawa yung may kinalaman sa endangered species Halimbawa itong endangered species na to, uh, Pectinia yeah. maxima, it's globally endangered, hindi lang sa Pilipinas. Uh, Pectinia maxima was first discovered in Indonesia. There's a few records in New Guinea, um, Indonesia, uh, and, in, and Indonesia. Dito sa Pilipinas, we tried to find all the Pectinia maxima that uh, we could find. And nakita lang namin siya sa tatlo, apat na bayan. And they're all in Palawan. We found Pectinia in El Nido. We found uh, Pectinia in Busuanga, in Coron, uh, and may records sa Culion. Uh, but as far as we know, this species is only found in those four towns and uh, nowhere else uh, in the Philippines. Uh, which is why my student, see Katrina Luzon, she has a draft assessment that uh, suggests that this species is not just globally endangered, at least for the Philippines, it should be critically endangered. Uh, because there's evidence na ang nakikita na lang siya sa ilang bayan uh, at lumiliit pa yung area kung saan siya nat- natatagpuan. Isa pang species na nakita namin with Pectinia maxima is this one. Anacropora spinosa, mas kaunti pa na lugar ang meron na to. And based on studies in the past and the studies we made, uh, it appears na kumukunti pa 
yung colonies. Mm. Uh, and uh, since na simula natin pag-usapan ng citizen science, uh, uh, ito yung isang halimbawa ng species na uh, sa palagay namin ay kailangan uh, i-monitor more carefully. Uh, at hindi lang mga surveys ng coral cover. Talagang i-recognize na kung nasaan yung mga colonies uh, who's i-monitor na sila regularly. And i-remind yung mga communities malapit sa kanila na they are uh, stewards, custodians mm. of species that is globally important, not oh. just... Uh, locally important. Mm-hmm. Dok Al, um, uh, they mentioned mo nga yung mga coral reefs na parang uh, sanay tayong naririnig kasi katulad nung Tuba Taha Reef, parang uh, isang example yun na mas kilala no? pag sinabing reef and meron pa isa, Apo Reef. May iba pa bang mga reefs sa ating bansa? Uh, madami. Um, mm-hmm. The Philippines is number three globally in wow. terms of reef area Kaling. in terms of reef area ang pinakamadaming coral reefs uh, in terms of square kilometers mm-hmm. ay Australia mostly because of the great barrier reef mm-hmm. uh, which is a series of reefs actually not just one reef uh, the second in the list is Indonesia because mm-hmm. as you know uh, Indonesia is perhaps the only other country with more islands than the Philippines. Mm-hmm. Uh, and it's just our neighbor. And number three, the Philippines in terms of reef area. Ang estimates ay medyo malaki yung range. Uh, the, the lowest estimate na I, um, I know of is the Philippines has around 13,000 square kilometers wow. of coral reefs. Uh, the high estimate is around 25,000 square kilometers of reefs. Um, there is an ongoing effort uh, uh, funded by one of the co-founders of Microsoft, see the late Paul Allen, mm-hmm. uh, founding partner in Bill Gates, uh, Microsoft. Uh, before Paul Allen died, he donated money for a global effort to map coral reefs. Wow. So there, is, there is an okay. Allen coral uh, database. Mm. Uh, I can share the URL with you. Wow. And one of the things that's supposed to happen this year, 2021, is gagamitin nila yung data namin sa national assessment uh-huh. para ma-validate yung kanilang mga maps of the reefs in the Philippines. So, uh-huh. ang plano nila is before matapos itong taon na to, uh, yung part ng Coral Atlas na yon ay yung part na sa Pilipinas ay ma-improve uh, before the year ends. And you can see dun sa database na yon saan yung coral reefs, nasaan yung coral dun sa coral yeah. reefs na yun. Uh, and um, I'm hoping na it will uh, initiate something na I've been, uh, I've won, I, 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 I'm one of the people who have been arguing na one of the things that uh, we need to do sa coral, at coral reefs is uh, something na normally ginagawa sa forests. Di ba pag nag-uusap tayo sa status ng forests, mm-hmm. we talk about area. Kung ilang yes. square kilometers, ilang hectares ang forest natin. Protected ilang, areas sir, dapat. Yes, ilang hectares ang nawawala. Mm. But uh, kung mapapansin nyo sa mga corals, we still talk about coral cover. Oh. Not hectares of coral, mm-hmm. not hectares of coral reefs lost, 
or gained. Uh, and the reason for that is because kung ikaw ay nagda-dive, you don't see very far. Uh, as opposed to sa forest, you jump on an airplane and you can estimate the area of forest. Uh, for coral reefs, that's harder. But uh, with the newer satellites, uh, newer capabilities, um, we can move towards that direction. Uh, ang, ang aking uh, uh, parang ambition is sana ma-map natin lahat ng coral reefs natin, yung boundaries niya sa nagsisimula yung coral reefs, sa nag end mm -hmm. At kung maaari, bigyan natin sila ng pangalan. Lahat sila. Pangalan or an ID number. Mm -hmm. uh, para maging klaro halimbawa in terms of accountability na o oh, itong uh, bayan na to the following coral reefs are in your municipal waters take mm -hmm. care of them be responsible upon them yeah tama yun very yeah. good adapt your so own coral parang protect your own yes. coral in your municipality mm -hmm. yeah ang galing which is what the fisheries code uh, uh -huh. intends naman uh, mm -hmm. The LGU is the front line, uh, front liner in terms of uh, reef conservation. The LGU and its residents, the community. So, Doc Al, uh, bigyan mo kami ng mga, ano, ang ating mga taga-subaybay nitong ating programa, ng mga tips, no? yung mga ma magagawa ng uh, mga sektor, ng ating bayan, ng ating gobyerno, at ng mga tao mga nasa komunidad, kung paano natin ito ma, talagang mapagtutulong-tulungan na maingatan at uh, hindi magpatuloy ang pagkasira. Uh, yung la, una kong advice really is uh, first is awareness. Uh, kailangan, uh, katulad nung pinag-usapan natin dito sa programa na to, uh, kailangan maging familiar yung mga tao mm -hmm. kung ano ang coral, uh, saan ang mga coral reefs, paano makilala ang coral na buhay, uh, coral na hindi, coral na nag-bleach, coral mm -hmm. na may sakit, uh, paano rin makikilala yung iba't ibang uri ng coral. Uh, the same way na kung sa lupa alam natin ang kaibahan ng kawayan sa uh, nyog, uh, at sa Nara and so on, uh, uh, we need to recognize anong kaibahan ng Acropora, sa Polites, and so on. Because uh, bawat uri ng coral, merong kanya-kanyang sensitivity, uh, merong kanyang katangian, may mga naibang kaunti na requirements para mabuhay. So the first step is real awareness. And then, um, I'll show a slide. Uh, like I said, uh, yung, the other uh, solution that we must implement uh, as soon as possible is to set up around the country in all reef areas a monitoring system na best led by the community as a citizen science effort. So if I may just uh, quickly, uh, if we set up monitoring involving citizen science, uh, and we have developed methods na will allow the community to do the monitoring of the reef, mm -hmm. and not just collect the data, but actually process it in public and uh, enable them to uh, inform their neighbors, their families, their leaders. Uh, and these methods, if implemented, will encourage more involvement, encourage better compliance, mm -hmm. uh, and help ensure na yung monitoring is sustainable. And we have, uh, like I said, developed methods that allow the monitoring to be done 
Ang tawag namin do sa isang method ay C30 because uh, it involves taking at least 30 pictures uh, following a certain procedure na I'll show a video of. But if the video doesn't work well, we can share this dun sa inyong site. Uh, mm -hmm. But yung idea is uh, what is on the screen now is what we did for the national assessment. Uh, mm -hmm. It involves oh. divers, it involves equipment, it involves scuba. Yeah. But with C30, uh, you don't need to be a scuba diver. Uh, you need an action camera and there are more and more inexpensive models of action camera. You follow a certain procedure to make sure the picture taking is unbiased mm -hmm. uh, and statistically sound. Yung data na lalabas from it. Uh, you follow this procedure in monitoring uh, uh, what we call a monitoring station, Serif. And this uh, monitoring station will have to be chosen using certain criteria. Mm -hmm. Pero uh, uh, most obvious criteria is imu-monitor natin yung reef na pinakamahalaga dun sa community na nag-undertake na itong monitoring na to. And the reason we do this monitoring photographically is because yung idea is we can process, we can count the corals in a public setting with those photographs mm -hmm. uh, and allow the yeah, youth, the for example, we allow the rest of the community to see for themselves kung madami pa ba yung coral or konte kung bleach ba sila or hindi and see the data as it's being processed and collected. And at the very least, uh, we hope that that process will encourage people to begin talking about corals and coral reefs. And uh, what should we do uh, about the corals and coral reefs sa ating mga sariling areas? Okay. So, so this is an example of something that we are working on and uh, disseminating. Uh, late last year, we started training the BFAR personnel in their mm -hmm. regional offices. Um, we are hoping that the BFAR leadership will uh, require that this be part of the regular activities ng mga community partners nila sa mga bantay dagat and so on. Mm -hmm. uh, and we are hoping we could get support uh, from Picard. We submitted a proposal on this so that we can coordinate this effort uh, and centralize yung uh, images after nagamit na ng community for their uses put it in a central facility para mm -hmm. ma-process some more ng mga scientists, ng mga sudyante, mm -hmm. or at the very least, uh, make sure na meron ding proseso para yung mga lugar na hindi nasusurvey ay ma-survey, tapos yung mga na-survey na hindi maulit. Maulit-ulit. Mm -hmm. uh, uh, <laughs> so there has to be some coordination then at uh, national level. Mm -hmm. And so we're hoping to set this up, but we are hoping that this is something we could turn over to the line agencies, uh, particularly the Bureau of Fisheries. Uh, but for mga NIPAS, protected areas, nationally protected areas, um, that's when the Biodiversity Management Bureau becomes uh, important as well. Most areas, it's really BFAR, and of course, the frontliner really is the local government. Yeah, it, it so, gives me more encouragement. Awareness sir, kasi, and citizen science. Yeah, 
yung mana yung ma- our mana team has actually ignited movement among the youth young people a uh, college level people and they are organizing in different coastal areas also then yeah we can connect with bifar and let these young young guys um young growing budding future scientists to be involved as citizen science groups ganda ng idea so we can i think we can work it out because we have a movement already that's starting mm-hmm. uh, so yeah and, nako. and we have proof of this eh. uh, mm-hmm. uh, nagawa na to during the quarantine in the town of Dian, uh, mm-hmm. the local government and uh, people's organization, they went out twice during the the quarantine period dahil hindi makapunta yung scientists doon basta-basta. They went out in July and October and perhaps uh, in the whole country during the 2020 event, di ba 2020 is the warmest year in record, on record tied with 2016, So there was a lot of bleaching in 2020 and because of citizen science there is a good chance to bakalian lang ang med data kung how bad it was uh, because they have a citizen science team yeah team okay sige so nako napakaganda ng ating talakayan doc Letty and doc Al at pero I miss up na yata tayo sa ating ano. Pero meron pang tula akong nagawa para sa ating oh, oh. programa. At uh, babasahin ko ito. Ito na rin ay alay ko kay uh, Dr. Al dito sa ating uh, programang Kwentong Likas Yaman. At pinamagatan ko po itong Lips, ating alamin at pag-ingatan. Ayun. Hindi talastas ng maraming tao kung ano ang corals, coral reef sa mundo. Alam na nasa karagatan ito mismo pero ang impormasyon nila ay limitado. Coral reefs ay isang lugar sa karagatan. Corals ay hayop na parang mga halaman. Di sila gumagalaw pero naiipon sa isang lugar, tumalapad at binubuo ng maraming species iyan. Hayop na invertebrate ang kategorya. May tinatawag na mga algae na kasama. So osantilay ang nakatanim sa kanila na nagsusuplay ng pagkain para mabuhay sila. Kaya napakahalaga ng lugar na ito. Nagsisilbing nursery ng mga isdang totoo dahil sa gana ang mga pagkain mayroon dito, kaya dapat sila ay dapat laging protektado. Kung natatandaan ang nasirang coral reef noon, nabangga kasi ng barko at problema yun. Nangyari dito nitong nakalipas na pitong taon pero kung sa sugat ay matagal ngang maghilom. Sa naibahagi ng ating panauhing siyentista, mas makabubuting di na muna galawin talaga. Huwag bulabugin at bigyang laya muna sila dahil tulad ng ibang organismo ay nais mapag-isa. Kaya si Dr. Alikwanan ay may mga payo batay sa kanyang mga pananaliksik na naidokumento. Kailangan ng maigting na edukasyon ng publiko upang ang ating mga coral reefs ay ma-rehabilitate ang husto. Binigyang diin niya ang citizen science kung saan dapat mga tao ay maturuan. Monitoring ang isang mahalagang paraan upang mas mga suniranin ay masolusyonan. Si Kapinding maturuang ingatan ang dagat. Mga basurang mula sa bahay ay natatambak. Isang dahilan ay pulusyong problema na mantiyak dahil konektado naman talaga ang lahat-lahat. Sa huli magtulungan ang lahat ng sektor para makamtan na maging mayamang muli ang ating karagatan. Kung saan mga coral dips doon ay ating hayaan na mabuhay din sila ng may katiwasayan. Salamat po ang happiness. Yan po ang aking tulang alay ni Dr. Wilfredo Iquanan. At nais ko nang batiin din ang, ang kanyang kabiyak na aking mga butihing kaibitan na si Suzanne. Dahil uh, siya ang siya rin ang dahilan kung bakit napagali ang pakipipag-communicate ko ni Dr. Al. Maraming maraming salamat, Dr. Al. Mabuhay ang ating okay. bayan. Thank you, Ben. Mabuhay kayo. Okay. At mabuhay tayong Buhay. lahat. Thank Salamat you. po. Thank you. Salamat. Happiness. Yeah. Hanggang okay. sa muli. Hanggang sa muli po. Okay. Thank you. Thank, thank you. you.